நண்பர்களே வணக்கம் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த மோசமான சூழ்நிலையை எப்படி கையாள்றது எப்படி எதிர்கொள்கிறதுங்கிறதுல இன்றைக்கி பல நாடுகளும் குழப்பமான ஒரு நிலையிலே இருக்குது முக்கியமாக அமெரிக்கா இத்தாலி போன்ற வளர்ந்த நாடுகள் அறிவியலிலும் தொழில்நுட்பத்திலும் விஞ்ஞானத்திலும் வளர்ந்த நாடுகள் கூட இந்த சூழ்நிலையை எப்படி கையாள்றது எப்படி இந்த சூழ்நிலையை கடந்த அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறதுங்கிறதுல மிகவும் ஒரு குழப்பமான நிலையில் இருக்குது இந்த கட்டத்தில் உலகத்தில் இருக்கிற பல நாடுகளும் பொருளாதார வீழ்ச்சியையும் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறதையும் நாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி ஒரு தனி அரசுக்கு மட்டுமல்ல தனி நாட்டுக்கு மட்டுமல்ல இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல குடும்பங்களும் இந்த பொருளாதார சரிவை சந்திச்சுட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது இந்த நிலையில் பல குடும்பங்கள் வேலைக்கு போகாமல் சம்பளம் இல்லாமல் இந்த நாட்களை எப்படி கடந்து போகிறது அப்படிங்கிற கவலையோட பல குடும்பங்களும் இப்போ தானே பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற கவலையோட பல குடும்பங்களும் அடுத்த விலை உணவுக்குறா என்ன செய்ய போயிடும் அப்படிங்கிற கவலையோட பல குடும்பங்களும் இன்றைக்கி நம்பிக்கை இழந்து சோர்வோடும் சோகத்தோடும் காணப்படுவதையும் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது இந்த சோகமும் சோர்வும் நம்பிக்கை தளர்ச்சியும் தொழிலை சார்ந்திருப்பவர்களுக்கு மட்டுமல்ல மாறாக விளையாட்டுத்துறை கலைத்துறை இவற்றில் இருப்பவர்களுக்கும் இன்றைக்கி ஒரு மிக பெரும் நம்பிக்கை இழப்பை இந்த சூழ்நிலை அவர்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது காரணம் வருகிற ஜூலை மாதம் ஜப்பானில் நடைபெற இருந்த ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்பவராக இருந்த நம்முடைய நாட்டைச் சேர்ந்த பழுதுக்குதல் வீராங்கனையான மிராபி சானு என்பவர் அவர் அளித்த ஒரு பேட்டியிலே சொல்லியிருக்கிறார் இந்த ஒலிம்பிக் போட்டி மட்டும் நடக்கலைனா நாலு வருஷமாக நான் செஞ்சுட்டு இருந்த பயிற்சிகளும் முயற்சிகளும் வீணாக போய்விடும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு இன்றைய சூழ்நிலை இன்றைய சூழ்நிலை இன்றைக்கி எல்லா மக்கள் மத்தியிலும் ஒரு மிக பெரும் சோர்வையும் சோகத்தையும் நம்பிக்கை தளர்ச்சியும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது உங்களில் பலரும் தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையினால் நம்பிக்கை இழந்தும் சோர்வோடும் சோகத்தோடும் இருப்பீங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் சொல்ல விரும்புகிற செய்தி என்னென்னா இப்பொழுது நாம் எல்லோரும் சொந்தச்சிட்டு இருக்கிற இந்த சூழ்நிலை ஒரு மிகப்பெரிய மலை அல்ல மாறாக ஒரு சாதாரண சிறிய முகடு தான் இதனையும் கடந்து நாம் நினைச்ச வேண்டும் வாழ்க்கையிலே பயணிக்க வேண்டும் இது ஒரு இறுதி புள்ளி அல்ல இது ஒரு முடிவு புள்ளி அல்ல எல்லாமே முடிந்து விட்டது என்று சொல்வதற்கு மாறாக இதனையும் கடந்து நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் வாழ்க்கை பயணத்திலே பயணிக்க வேண்டும் இதனை ஒரு சிறு நிகழ்வின் மூலம் உங்களுக்கு விளக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஒரு தடவை எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இடையேயான ஒரு கால்பந்து போட்டி நடந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ மேட்ச் தொடங்கி ஆஃப் டைம் முடிஞ்சு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வெளியே வந்து ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சமயத்தில் ஒரு பெரியவர் அங்கே நின்றுட்டு இருந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை போய் தம்பி மேட்ச் ஸ்கோர் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அந்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த சிறுவன் வந்து சொல்லுவான் டூ ஜீரோ எங்களுக்கு ஜீரோ அவங்களுக்கு ரெண்டு கோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவான் இதை சொன்னதும் அந்த பெரியவர் கேட்பார் தம்பி நீங்கள் தோக்க போகிறீங்க உனக்கு தோக்க போகிறீங்க எந்தவித பயமும் இல்லை எந்தவித ஃபீலிங்கே இல்லாமல் நீ ஒரு ப்ராட் ஸ்மைலோடு சொல்கிறீ எப்படி அப்படின்ட்டு அதுக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவான் சார் இப்போ தானே மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகி ஆஃப் டைம் முடிச்சிருக்கு இன்னும் ஆஃப் டைம் இருக்குது இன்னும் மேட்ச் ரெஃப்ரி ஃபைனல் விசில் ஊதலையே அப்புறம் நான் எங்கே என் பயப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து விளையாட போவான் கடைசியில் அந்த பையனோட அந்த சிறுவனுடைய அணி தான் ஐந்துக்கு மூன்று என்ற கோல் கணக்கில் வின் பண்ணும் நண்பர்களே மேட்ச் ரெஃப்ரி இன்னும் ஃபைனல் விசில் ஊதலை ஆஃப் டைம் தான் முடிஞ்சிருக்கு என்று சொன்ன அந்த சிறுவனிடம் இருந்த நம்பிக்கை தான் நம்ம எல்லாருக்குமே இன்றைக்கி இருக்கணும் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய எந்த சுச்சுவேஷனில் தயவுசெய்து எதை குறித்தும் நீங்கள் பயப்படக்கூடாது தைரியமாக இருக்கணும் நம்பிக்கையாக இருக்கணும் ஒரு பறவையை பாருங்கள் அந்த பறவை எப்போவுமே தான் நின்றுட்டு இருக்கிற கிளையின் மீது நம்பிக்கை வைக்கும் மாறாக தன்னுடைய சிறகள் மீது மட்டும்தான் எப்பொழுதும் நம்பிக்கை வைக்கும் அது போலத்தான் இந்த காலத்தின் மீதோ இந்த காலம் செய்கின்ற கோலத்தின் மீதோ ஒரு காலமும் நீங்கள் நம்பிக்கை வைக்காதீர்கள் மாறாக உங்களுடைய திறமைகளின் மீதும் உங்களுடைய சக்தியின் மீதும் உங்களுடைய ஆற்றல் மீதும் நம்பிக்கை வைங்க நீங்கள் செய்ய போகிற காரியத்தின் மீது நம்பிக்கை வைங்க நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை வளமாக அமையும் நன்றி